dear students today i am going to teach a tiger in the zoo this is the third point of your syllabus all the human beings for their fun they caged some animals i think it is the cruelty of human being for the animals they must have right to live their proper life or natural life they must not be caged they are like looking very beautiful in their natural state but misfortunately for the fun they are caged by the human beings it is their misfortune in this poem the poet has stated a condition of a tiger that has been caged by a human being for fun it is his helplessness and agony also he is not pleased he is not joyful he is not happy living in a cage god has given all the creatures this land earth therefore they have similar rights to live on it in their natural state first of all about the poet George Leslie Norris 1921 and 2006 This is his span of life was a prize winning Welsh poet poet of the Welsh prize winning means he won many prize for his literature not only he was a poet but also a short story writer he was also a short story writer his short stories are very inspiring all those stories which generates inspiration into us they are inspiring short stories he is considered as the most important welsh writers of the poet of the post war period and his literary works have won many prizes This is the great information for him. For him, he is considered. He is accepted by all the scholars, literary men, as most important Welsh writers. Means very dignified. 
स्टेटियस राइटर्स ऑफ पोस्ट वॉर पीरियड पोस्ट वॉर इन हिंदी इट इज कॉल्ड सीत युद्ध आफ्टर द सेकेंड वार वर्ल्ड वार देयर वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल टेंशन इन हिज कंट्री and that period is called a post war period so he was the writer of this period and his literary works have won many prizes his literary works means all those works all those compositions literary compositions who he composed they were very valuable that is why for those compositions or for those writings he was gifted many prizes his famous work was his famous work are finding gold finding gold is his very famous work the loud winder it is also phoenix living quiet series this is also ransoms now this is the introduction of this book the poem written by lesley norris explains this poem explains the egoni saro egoni means saro mental tension it means also and helpless of a caged tiger the tiger who is caged wo tiger ise pinjre mein rakha gaya hai that lives in a zoo jo ek zoo mein ek pinjre mein rakha gaya hai us tiger ke egoni ko ye batati hai kavita aur uski helplessness ko batati hai असहाय स्थिति को बताती कितना असहाय है वो भेजा कहीं गया था हिज लॉर्ड इज द लॉर्ड गॉड हैज एलॉटेड हिम ओपन फील्ड्स ओपन फॉरेस्ट बट मिस फॉर्चुनेटली इज लिविंग इन साइड ऑफ की he is not satisfied with his living he is very sad very sorrowful and he also feels helplessness there these human beings these men have snatched his freedom इन आदमियों ने उसकी आजादी छीन ली है द पॉइंट एक्सप्लेन्स कवि ये व्याख्या करता है व्हाट हिज लाइफ गुड बी कि उसका जीवन क्या हो सकता था इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल्स यदि वो स्वतंत्र जीव जानवर होता मीन्स इफ ही वॉज लिविंग वेयर इन द ओपन फॉरेस्ट यदि खुले जंगलों में वो रह रहा होता 
तो वाट हिज लाइफ गुड भी उसका जीवन कैसा हो सकता था द पॉइंट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स नॉट ओनली फॉर द टाइगर बट द पॉइंट हैज ट्राइड हिज बेस्ट Sorry for interruption. A phone call interrupted this video. Now, when we have to start, the poet has tried to explain about the condition of animals, which animals that are caged by human beings, for which for their own fun. not only the tiger the poet has raised this problem for all the animals and all those animals which are caged by the human beings and for their own fun for their entertainment only this is the text he for the tiger is tag means moves with dignity san se chalna because he is fearless बाई नेचर स्वभाव से वो निर्भीक है पिंजड़े में तो बंद कर दिया है तुमने यू हैव केस्ड हिम बट यू कैन नॉट आई एम टेलिंग यू फॉर द ह्यूमन बींग्स यू कैन नॉट change his natural habit that habit which has been gifted by god so he moves with dignity where the last line of this stanza in his quiet rays his tax means he moves with dignity in his vivid means high colored brilliant stripes means dhariya there are high colored means brilliant stripes on his skin and they are very very bright so he is tag means he moves with dignity the few steps of his cage the few means counted steps because the distance inside the cage is limited that is why he moves with dignity the few steps counted steps of his cage of his cage अपने पिंजड़े के कुछ ही कदम वो भरता है अपनी शान से चल अपनी शानदार चाल से एंड हाउ इज ही लुकिंग ही इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल वाई बिकॉज गॉड हैज गिफ्टेड हिम वाट वी वाइट स्ट्राइव्स brilliant stripes and these stripes make him very beautiful
very attractive on pads pads means pads of velvet velvet means soft makmali let us understand what is different between clause and pads clause c l a w s clause means panje jisme nakhun hote nails hote aur unke niche जहाँ पर हथेली होती है उसकी उसको पाज बोलते हैं तो उसके जो पाज हैं द पाज ऑफ हिज क्लास दे आर वेरी सॉफ्ट एंड क्वाइट हियर द पॉइंट हैज यूज मीन्स when he walks inside the cage on his pa- on his pads on his cl- on his paws which are which are like velvet his movement makes no sound he he moves quietly inside the cave inside the cage he moves quietly silently and what is the state of his mind at that time in his quiet rage Rage means anger. He is very angry, but he is unable to express his anger. That is why the poet has written here "quiet rage." Uska rage, jo uska krodh hai, wo express nahi kar pa raha hai. He is helpless to express his rage, his anger. although his mind is full of anger he is angry on his condition now in the second stanza the poet says to all of us he should be lurking usse hona chahiye lurking hona chahiye यह उसे लर्किंग कर रह, कर रहे होना चाहिए वट इज लर्किंग टू बी हिडन एज टू वेट फॉर हिज प्रे मीन्स ही शुड वेट फॉर हिज प्रे एंड वेयर इन साइड ओ दिस इज नॉट हिज प्लेस वेयर ही इज this case is not his place god has gifted him open forest to live rehne ke liye ishwar ne usko khula jangal diya hai ek cage nahi diya hai to use kya kar rahe na kya kar raha hona chahiye he should बी हिडन उसे छुपे होना चाहिए फॉर विच किसके लिए टू वेट फॉर हिज प्रे वेयर इन साइड ओ छाया में और क्या करना चाहिए उसे स्लाइडिंग मीन्स स्लीपिंग करना चाहिए कहा थ्रो लॉन्ग ग्रॉस 
लंबी लंबी घास के ऊपर फिसलना चाहिए दिस इज ऑल्सो इज स्टेट ऑफ एक्शन विच ही डज फॉर हिज प्रे अपने शिकार के लिए वो करता है इसे एंड वेयर नियर द वाटर होल मीन्स नियर द होल वेयर देयर इज वाटर होल मीन्स यहाँ पर वैसे तो होल मीन्स छेद होता है लेकिन यहाँ पर होल का मतलब खड्ढा गड्ढा तालाब कुछ भी जहाँ पर पानी भरा है और वहीं पर ये क्यों रहते हैं क्योंकि दे नो बेटर दैट ऑल द डियर कम देयर टू ड्रिंक वाटर नॉट ओनली डियर बट ऑल्सो अदर एनिमल्स होम ही हंट होम ही हंट जिसका वो शिकार करता है वो सारे जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं ये द पॉइंट हैज ऑल्सो रिटर्न हियर वेयर प्लम्प मीन्स फैट डियर पास जहाँ से मोटे प्लम्प्स मीन्स होता है मोटे मोटे हिरन हिरन गुजरते हैं मीन्स दे कम देयर टू ड्रिंक वाटर दैट इज वाई ही शुड बी हिडन इन साइडो नियर द पूल नियर द पॉन्ड नियर द प्लेस वेयर देयर इज वाटर and he should also slide through long grass this is his natural activity but human being human beings man men have snatched his freedom his natural is although he is given food in the case to for the survival of his life he takes it but not satisfied by himself because he has lost his freedom he should be snarling snarl means warning sounds made by animals चेतावनी की जो साउंड है जो जानवरों के द्वारा की जाती है उसको नार स्नारिंग कहते हैं तो उसे स्नारिंग कर करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए अराउंड हाउसेस हाउसेज ऑफ मैन आदमियों के घरों के चारों तरफ और वो घर कहाँ है एट द जंगल्स एज जंगल के किनारे पर जहाँ से जंगल ख़त्म होते वहाँ से बस्तियाँ शुरू होती हैं तो उसे उन उन घरों के पास जाकर आवाज़ दहाड़ना चाहिए स्नारिंग करना चाहिए ये बताने के लिए कि हम भी कुछ हैं और कैसे करना चाहिए आवाज बेरिंग मीन्स अनकवर्ड ओपन हिज वाइट फैंग्स फैंग्स कहते हैं सार्फ टीथ को हार टूथ को जो तीखे दांत जानवरों के होते हैं उनको फैंग्स बोलते हैं तो अपने तीखे सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखा 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 कर बड़ी तेज़ आदमियों के घरों के पास जाकर आवाज़ निकालना चाहिए बताने के लिए कि दे आर आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट
और पॉइंट तो पॉइंट ने तो कुछ और लिखा है जरा समझो केवल दांत ही नहीं दिखाना चाहिए बल्कि इस क्लास उतने पंजों को ही दिखाना चाहिए नाखून वालों को जिसमें नाखून लगे होते हैं उसके नीचे पैर नीचे वालों को पास बोलते हैं हथेलियों को बहुत वेल वेट होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और किसके लिए टेरोराइजिंग मीन्स फ्राइटिंग डराने के लिए और किसको द विलेज गांव को मीन्स टू ऑल द पीपल ऑफ द विलेज गांव के सारे लोगों को डराने के लिए सो दैट दे मे रिस्पेक्ट द टाइगर्स कभी कभार डर से भी हम किसी का सम्मान करते हैं जानवरों का सम्मान तो हम डरे से करते हैं और जानवरों तर, जानवरों की तरह की जितने भी लोग हो जाते हैं उनका भी सम्मान हम डरे से करते हैं ऑल दोज मैन हु हैव द हैबिट्स ऑफ एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली वी आर एफ्रेड ऑफ देम ऑल द टाइम हमेशा उनसे हम डरते हैं इंस्परेशन से नहीं करते हैं फीलिंग्स से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वी डू नॉट रिस्पेक्ट देम विद फीलिंग्स बट वी रिस्पेक्ट देम आल दो मैन हु आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स तो पॉइंट टेल्स टू ऑल ऑफ दैट ही शुड गो वेयर Around the houses of men, at the edge of the forest, at the border of the forest, and there he should do. क्या करना चाहिए था उसको क्या करना चाहिए He should so. His bare teeth. fangs and his claws to frighten them to frighten them means unhe bhayabhit karne ke liye he should make his natural sound given by god although that sound is a warning sound to all all the creature along with men along with human beings so this was the explanation of this poem i think i hope you have understood well god bless you for watching this video if you have any problem to understand any aspect of this poem you can ask your problem to me directly i will try my best to make you satisfied according according to the theme of this poem okay thank you god bless you i have to tell something you are all living along with your family nowadays why it is not so important or necessary to tell the reason we all know we are helpless against this corona virus you are living along with your family members along with your parents along with your siblings siblings kehte hain brother and sisters ko
तो आई होप दैट यू विल हैव टू कीप मॉरल वैल्यूज ऑफ द रिलेशंस इन योर फैमिली दिस इज द गोल्डन टाइम इन योर लाइफ टू प्लीज योर पेरेंट्स Thank you very much for watching this video. I will send you the questions and answers of this point in the group. Some students are not completing their work timely. It's very bad. you will have to send the pics of your homework or class work to me in my whatsapp number thank you very much god